హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు హోమ్ మేకర్ ఇన్ మలేషియా ఈరోజు మనం ఐస్ క్రీమ్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాము అది కూడా ఓన్లీ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటే ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక టూ గ్లాసెస్ పాలు వేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు గ్లాసులు పాలు వేసుకొని పాలు బాగా మరగనివ్వాలి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ మీగడ లేకుండా మరగనివ్వాలి మీగడ రానివ్వకూడదు ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఇది కస్టర్డ్ పౌడర్ ఐస్ క్రీమ్ అనమాట మనం ఇందులో ఓన్లీ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాము చాలా ఈజీగా ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఈ విధంగా పాలు బాగా మరగనివ్వాలి సిమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే మరగనివ్వాలి ఈ లోపు మనం ఒక టూ స్పూన్స్ కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకొని అందులో పాలు వేసుకొని ఉండలు లేకుండా ఈ విధంగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ పాలు బాగా మరిగిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కస్టర్డ్ పౌడరు పాల్లో కరిగించి పెట్టుకొని అది కూడా వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం సిమ్లోనే పెట్టి చేసుకోవాలి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత హాఫ్ గ్లాసు షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను హాఫ్ గ్లాసు షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను షుగర్ నేను కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను కస్టర్డ్ పౌడర్ మనకి తొందరగా చిక్కగా అయిపోతుంది కాబట్టి బాగా కలుపుకుంటూ చేయాలి ఈ విధంగా మళ్ళీ షుగర్ యాడ్ చేసుకొని ఇంకొకసారి బాగా కలిపేసుకుంటున్నాను షుగర్ అంతా కరిగిపోయే వరకు చూసారు కదా మనం కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా కొద్దిగా చిక్కగా అయ్యింది ఇది ఇప్పుడు ఇంకా మనం స్టవ్ ఆపేసుకోవచ్చు స్టవ్ ఆపేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనకి ఫ్లేవర్ కోసం వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకొని దీన్ని ఇలా కలుపుకుంటూ చల్లారబెట్టుకోవాలి మొత్తం అంతా కూడా లేకపోతే పైన తెట్టులాగా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ చల్లారబెట్టుకోవడం వల్ల పైన తెట్టు రాదు ఇప్పుడు ఇలా చల్లారిన దాన్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ తీసుకొని అందులోకి వేసేసుకోవాలి మొత్తం అంతా అందులోకి వేసేసుకొని ఒక టూ అవర్స్ పాటు మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి దీనికి ఎయిట్ ఎయిట్ కంటర్ అయ్యి వాడర్ అయ్యి టూ అవర్స్ తర్వాత మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాము ఈ విధంగా ఉంది అంత క్రీమీ టెక్స్చర్ రాదు మనకి సో ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద చేసేసుకోండి ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇదంతా అందులోకి వేసేసుకోవాలి మిక్సీ జార్లోకి ఈ విధంగా మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి అప్పుడు మనకి మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది
దీన్ని హై స్పీడ్ మీద ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు మిక్సీ పట్టుకోవాలి చూసారు కదా మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఆ కంటైనర్లోకి తీసేసుకొని మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఎయిట్ అవర్స్ పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి గట్టిగా రెడీ అయిపోతుంది ఐస్ క్రీమ్ అనేది చూసారు కదా ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది ఐస్ క్రీము నేను ఇప్పుడు దీన్ని స్పూన్తో స్కూప్స్ లాగా తీస్తున్నాను చూసారు కదా మంచి ఐస్ క్రీమ్ టెక్స్చర్ అనేది వచ్చేసింది ఆ విధంగా మిక్సీ పట్టుకుంటేనే మనకి బాగుంటుంది మంచి క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఐస్ క్రీమ్ అనేది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది సమ్మర్ కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి మీ పిల్లలకి అది పెట్టడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎవరన్నా గెస్ట్ కూడా సర్వ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను దీని మీద పిస్తాతో గార్నిష్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇంకా మన కస్టర్డ్ ఐస్ క్రీమ్ రెడీ అయిపోయింది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్